ողջ էին, այսօր միասին կլուծ են ճապոնական խաչբար, ինչը իրանից ներկայասնում ճապոնական խաչբարը, այն վանդակների հավակացույ է, որը ունի ներկվող հատված, դատարկ հատված, որը լրասնում ենք համապատասխան թվային արժեքների, ինչ են նշանակում թվային արժեքները։ Հաջբարը բաղկացած է սյուներից և տողերից։ Եթե ուշադրություն դարսնենք վերևի կխային մասում, մենք կտեսնենք թվանշաններ, որոնք մեր սյուներում արկա ներկվող Եթե ունենք երկու արժեքով կամ ավել արժեքով թվանշաններով սյուն, նշանակում է, որ տվյալ սյան մեջ, պետք են որինակ դիտարկելով այս դեպքը կտեսնենք չորս և երկու թվանշաններ, դա նշանակում է, որ տվյալ սյան մեջ ունենք նմանակերպ չորորդ սյունը բաղկացած է երեկ և մեկ թվանշաններից, որոնք կունեն այն երեկ հատ ներկված հատված, տատարկ ինչ-որ հատված և մեկ ներկված վանդակ։ Դիտարկելով տողերը կտեսնենք, որ որինակ հինգեր տողի վրա մեկական վանդակներ ներկված, որոնց առանքում պետք է լինեն դատարկ վանդակներ։ Ինչպես ենք լուզում ճապոնական խաչպարները։ Մեր որինակը պաղկացած է ինը վանդակներից, կայլ արկայլ միասինք լրասնենք այս խաչպա Որինակ, չորոր տողում ինը արժեքը համապատասխանում է մեր խաչբարի լայնությանը, կանի որ մեր խաչբարը պաղկացած է ինը վանդակներից։ Ներկում ենք չորոր տող նամբողջությամբ։ Դիտարկում ենք այժմ սյունները։ Հին ներկվող արժեքներից, որը համապատասխանում է մեր ճապոնական խաչպարի երկարությանը, այսինքն ինը վանդակին, ներկում ենք հինգերորդություն նամբողջությամբ, որպես խորուրդ, լրացված վանդակների արժեքները, եթե � Այժմ դիտարկենք երորդ տողը, հիշենք մի պար սպան։ Եթե տողերում կամ սյուներում կա անդամենը մեկ թվանշան և նրա արժեքը խաջբարի չապերի կեսից մեծ է, ապա կարող ենք կենտրոնական հատվածում մի քանի վանդակ վրացնել։ հետևաբար կարող ենք լրացնել երորդ տողի մի քանի վանդակ, ինչպես։ Հաշվում ենք ծայրային, եզրային ձախ անկյունից, հաշվում ենք յոտ վանդակ, մեկ, երկուս, երեկ, չորս, հինգ, վեծ, յոտ։ Նմանապես աչ եզրային վանդակից Ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ կողմից էլ մենք հաշվենք յոտ վանդակ, կենտրոնական հինգ վանդակները լինելու են ներկված դրա համար, այդ վանդակները ներկում ենք։ Հիմա եկեք խաչերով նշենք այն վանդակները, Առաջին տողը ունի մեկ արժեք, մենք արդեն ներկել ենք մեկ վանդակ, նշանակում է առաջին տողում այլևս ներկելու ենթակա վանդակ չկա, 
դատարկ վանդակները նշում ենք փոքրի տխաչերով։ Եվ կանի որ մեկ արդեն լրացածը, մեկի վրա եվս խաչ ենք կաշում, որպիսին մեր շպոտության չմատնի։ Նմանապես վեցերորդ և յոցերորդ տողերը եվս լրացված են մեկական վանդակներով։ Այսինքն դատարկ վանդակները այլ եվս ներկելույ են թակա չեն։ Դրանք եվս լրացնում են փոքրիկ խաչերով։ Չենք մորանում ճինջել այդ տողերի արժեքները։ Հինգերոր տողում ունենք միայն մեկ հատ ներկված վանդակ։ Կանի որ մեր տողի արժեք թվանշանները միայն մեկ են, նշանակում է, որ նրանից աջ և ծաղ որև է վանդակ չի կարող ներկվել։ Հետևաբար դրանք եվս նշում ենք խաչերով։ Թվերից որևից է մեկը ճնջել չենք կարող, կանի որ չի գիտեն, թե որ մի թվանշան ենք կուշակել։ Նման իրավիճակ է նաև աչակողմյան և ձախակողմյան երկու վանդակները ներկված լինել չեն կարող։ Ինչպես, կանի որ մենք ունենք երեկ վանդակից բաղկացած հատված, որը պետք է ներկված լինի և ունենք արդեն մեկ վանդակ ներկված, հաշվում են մեկ, երկու, երեկ։ Եվ եզրային երկու վանդակները նշում ենք խաչով, կանի որ նրանք ներկված լինել չեն կարող։ Այժմ նայենք առաջին սյունը և կատարենք նույնը։ Ունենք երկու վանդակից բաղկացած ներկվող հատված չեն կարող։ Եկրորդ սյունակը նույնպես նույն տրամաբայունթյամբ ներկում ենք, այսինքն եղած ներկված վանդակից աչ կամ ձախ կարող են ներկված լինել, իսկ մյուս վանդակները դատարկ ներկված լինել չեն կարող։ Վերջին � Իսկ մնացած վանդակները նշում ենք խաչերով։ Նկատենք, որ կենտրոնական հինգերորդ սյունակում շատ կիչ վանդակներ են մնացել ազատ։ Իսկ ներկվող արժեքները մեր երեկն են և մեկը։ Դիտարկենք վերևի հատվածը։ � մեզ մնած միայն մեկ վանդակ, որը պետք է լրացնել։ Սյան մեջ ունենք միայն մեկ չլրացված վանդակ, դա եվս ներկում ենք։ Նույն տրամապանությամբ լրացնում ենք վեցերորդ և յոցերորդ սյունը։ Վեցերորդ յոցերորդ սյունը ունի չորս արժեք և ներկված երկու վանդակների աջ և ձախ բերև և ներքևը ունեն դատարկ տողեր, դատարկ վանդակներ, որոնք ներկում ենք, իսկ մնացած վանդակները նշում չներկվելու ենթակա։ Այժան դիտարկ ունենք երկու ներկված վանդակ և մեկ չներկված լրացնում ենք ներկելով վերջին արժեքը։ Դիտարկում ենք եկրորդ տողը, որը բաղկացած է հինգ արժեքից և ունի չորս ներկված վանդակ և ունի միայն մեկ ազատ ներկե� որտեղ ունենք չորս և երկու թվանուշաններ, չորս թվանուշանի համարդում ունենք երեկ վրացված վանդակ, 
որը ներքև ու մունի մեկ ազատ պանդատ, որը եվ լրացնում ենք եվ երկու թվանշանը, երկու արժեքը, որը ներքև իվանդակը ունի միայն մեկ ներկել ու հնարավորություն, որը ներկում ենք, չնչում ենք ներկված հատվածները։ հինք արժեք, հինք հատ մեկական ներկելու ենթակավանդակ, որոնցից ներկված են միայն երեկը, ներկելով վերջին երկու վանդակները կստանանք կլրացվի հինգերոր տողը, չինչում ենք բոլոր արժեքները։ Այժմ դիտարկում ե Առաջին սյունը եվս ունի բոլոր լրացված արժեքներ, դնում ենք խաչ։ Նայմ ենք երոր չլրացված տողը, ունենք հինք ներկված վանդակներ և ունենք երկու ազատ վանդակներ, որոնք ներկելով կստանանք մեր եոցերոր � որպես խորուրդ ներբերնեք տպեք այս խաչ պարը, որը կգտնեք փոքրիկի էջերում և ինքնուրույն փորձեք լուծել այն։ Մեր ճապոնական խաչ պարը լուծվացը։